हाय दिस इज काशी वेलकम टू माय चैनल काशी होम डिकोर आइडिया तो आज मैं सिखाने वाली हूँ कि छत्तीसगढ़ की ढोकरा आर्ट को हम किले से घर पर कैसे बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि छत्तीसगढ़ की ढोकरा शिल्प को हम घर पर किले से कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ तीन पैकेट शिल्प का व्हाइट ब्लू पेन पेंसिल ब्रश सीजर क्ले टूल्स एक्रेलिक कलर में व्हाइट ब्लैक रेड मेटेलिक व येलो कलर दो व्हाइट शीट एक प्लास्टिक शीट लिया है सबसे पहले ढोकरा मॉडल को दो व्हाइट पेपर पर मैंने ट्रेस किया इसका प्रिंट आउट मेरे फेसबुक पेज पे आप ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ दो पेपर पर इसको ट्रेस कर लिया है एक पेपर से शेप काट कर हम एक्सटेंशन तैयार कर लेंगे और दूसरे पेपर पर किले की बनाई शेप को चिपकाएंगे तो चलिए हम ढोलक की शेप को काट कर अलग करते हैं इसके बाद पैर काट कर निकाल लेंगे और पीठ की शेप को अलग से काटेंगे इसके बाद चेस्ट व फेस की शेप को काट कर अलग कर लेंगे ये इस तरह से हम पैर को पीठ से अलग करके काटेंगे और पीठ को हम चेस्ट के साथ मिलाकर काटेंगे काटने के बाद इस तरह से हमको शेप मिल जाएगी किले का काम करने के लिए हम वर्किंग प्लेस पर सेलो टेप से प्लास्टिक शीट को चिपका देंगे शिल्पकार के दोनों मटेरियल को अच्छी तरह से मिलाकर ग्रूथ लीजिए जब तक कि उसका सॉफ्ट किले ना तैयार हो जाए और उसके किनारों पर कोई क्रैक ना आए अगर ये हाथ पर चिपक रहा हो तो आप पाउडर की मदद से अच्छे से गूंद सकते हैं अब इसे दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से दबाकर रोल करते जाइए और पलट पलट कर गूंथते जाइए किले की बॉल बनाकर रोल करें इस रोल से हम पैर तैयार करेंगे अब तैयार बॉल को हम पेंसिल की हेल्प से रोल करेंगे पूरा बिल जाने के बाद हम इस पर पैर की कटिंग का स्टेंसिल रखकर इसे काट लेंगे काटने से पहले ध्यान रखें कि पैरों के नीचे इसे देखकर काटना है ताकि वहाँ हम ढोलक की शेप जब रखेंगे तो ढोलक को सपोर्ट मिले और अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे कटिंग करने के बाद इस तरह से इस तरह से हटा लेते हैं और टूल्स की मदद से या फिंगर की मदद से हम इसके किनारों को अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे अब ये देखिए ये यहाँ अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है इसके सारे किनारे एकदम चिकले और सही तरह से बैठ गए हैं अब इसे हम पैरों की जगह पर अच्छे से चिपका देंगे पूरी शेप में जाके देखिए मैंने यहाँ इसको अच्छे चिपका दिया है और इसके बाद इसे यहाँ पर टूल्स की मदद से सेट कर दीजिए अब हम पीठ की शेप को कट करेंगे पर ध्यान रखना है कि पीठ का ऊपर व नीचे का पोर्शन यहाँ भी हमें ज्यादा लेना है अब किले को लंबाई में शेप दे इसको अच्छे तरह से और इसे पेंसिल की मदद से रोल कर दें यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है क्योंकि मैंने यहाँ इस पेंसिल को ही ऊपर नीचे दोनों तरफ से ज्यादा लंबाई में काटा है अब इस पेंसिल को रखकर इसके ऊपर हम चारों तरफ से इसे अच्छे से फिनिशिंग देके काट देंगे अच्छे से किनारों से स्मूथ करेंगे 
थोड़ा सा शेप में देंगे ये देखिए इस तरह से आप उंगलियों की मदद भी ले सकते हैं इसके बाद ग्लू लगाकर इसे वहाँ पर चिपका दें यहाँ आप देख रहे हैं कि पीठ की शेप ऊपर चेस्ट तक और नीचे ढोलक की जगह तक कवर कर रही है इसके अच्छे से चिपक जाने के बाद अब हम किले की बॉल को रोल करके चेस्ट की शेप काटेंगे और एक बात हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है कि गर्दन की लंबाई हमको यहाँ ज़्यादा रखनी है जिससे जब हम फेस लगाएं तो नीचे से नेक उसको सपोर्ट करें इसके किनारों को भी अच्छे से फिनिशिंग दें और इसे चेस्ट की जगह पेस्ट कर दें आप इसमें फिनिशिंग देने में फिंगर की या टूल्स की मदद ले सकते हैं इसके बाद कुकुट के दोनों साइड के सीन इस तरह से शेप देकर बनाएं और उसको वाइट ग्लू लगाकर दिए हुई जगह पर पेस्ट कर दें और मुकुट के बीच की शेप इस तरह से बनानी है इसे भी ग्लू लगाकर पेस्ट करें अब हथेलियों के बीच के लिए रखकर इस तरह से रोल करें इसी से यहाँ हम इसके हाथ तैयार करेंगे इसे हाथ की लंबाई के अनुसार कट कर लें और ग्लू लगाकर इसके ऊपर हमको हाथ को चिपकाना है और एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि हाथ हमको चेस्ट के नीचे से ले जाकर ही पेस्ट करनी है इसी तरह से दूसरी तरफ भी ग्लू लगाकर हमको दूसरे वाले हाथ को चिपकाना है और उसे चेस्ट के नीचे से ले जाकर पेस्ट करें अब यहाँ दोनों हाथ अच्छी तरह से चिपक गए हैं पेंसिल की शेप को इसके ऊपर रख कर जाते और चारों तरफ से स्मूथ करें और उसे पेपर पर गर्दन के ऊपर रख कर अच्छे से चिपका दीजिए फेस की कटिंग को इस तरह से गर्दन के ऊपर और मुकुट के नीचे रखकर शेप देकर अच्छे से सेट कर दिया है यहाँ हमारा फेस भी अब सेट हो चुका है अब मैं शिल्पकार का तीसरा पैकेट यूज कर रही हूँ देखिए उसे अच्छे से इस तरह से मिला लिया है और अब आई ढोलक बनाने की बात है थोड़ा बड़ा गोल बनाएं, लंबाई में रोल कर उसे ढोलक की शेप के बराबर बना दीजिए इस पर स्टेंसिल रखें उसे उसी शेप में काट लीजिए और उसे अच्छे से स्मूथ करें देखिए ये इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हैं 
जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए और आप ये निश्चिंत हो जाए कि इसकी शेप अच्छे से बन चुकी है तो फिर ढोलक की जगह वाइट ग्लू लगाकर इसे भी अच्छे से चुपका देंगे बराबर हिस्से में डालते फिर उंगलियों से इस तरह की छेड़ते और हथेली की जगह ब्लू लगाकर छिपका दें इसी तरह से अंगूठे की शेप बनाकर भी पेस्ट करना है अब इसी तरह से हाथ के अंगूठे की शेप बनाएं। और उसे अंगूठे की जगह इस तरह से लगा दें देखिए ये दोनों अंगूठे इसके तैयार हो चुके हैं अब इन अंगूठों को भी अच्छी तरह से फिनिशिंग देके बना दीजिए अब तीन के ऊपर की रिंग हमको पतली डोरिया बनाकर लगानी है इसमें आप किसी टूल की या अपने फिंगर की भी मदद ले सकते हैं दोनों तरफ दो दो डिज़ाइन हमने यहाँ तैयार करनी है और पेंसिल की मदद से हमें यहाँ पर उसमें डिज़ाइन इस तरह से देना है अब पतली डोरियाँ बनाकर नाक फिर आँख बना है इन्हीं डोरियों से गले की कंठी गले की ट्विस्ट करके लंबी चेन चेस्ट की डिज़ाइन कान के टॉप बाजू बंद हाथ के करे की डिज़ाइन तैयार करें और उन पर पेंसिल की टिप से हल्के हाथ से दबाकर डिज़ाइन बनाएं। इसी तरह ढोलक की पतली पतली डोरियां बनाकर ढोलक पर डिजाइन तैयार करिए
बनने के बाद हम उसकी पूरी ज्वेलरी और ढोलक की डोरियों के ऊपर पेंसिल या टूल की टिप की मदद से हल्के हाथ से दबाकर डिजाइन तैयार करेंगे अब पेंसिल या टूल की मदद से हल्के हाथ से दबाकर आप उस पर डिजाइन तैयार कर लीजिए ये हमारा फाइनल शेप तैयार है इसे चार घंटे के लिए सोचने रख दें ये अब पूरी तरह से सूख चुका है और अब मैं इसे पेपर से इस तरह से निकाल लेती हूँ अब हम इस पर ब्लैक कलर करेंगे से करना है और एक कोट सूखने के बाद हम इसमें दूसरा ब्लैक कलर का ही कोट करेंगे इसे पूरी तरह से सूखने के लिए रख दीजिए तो लीजिए आपका क्ले से बना ढोकरा शिल्प तैयार है 